buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale questa è una lezione facile in cui vedrete come dipingo queste palline di vischio che si trovano sul disegno che sto realizzando da lunedì questo disegno lo trovate sull'album numero 7 e potete anche lasciarvi ispirare dalla foto presente in copertina il tessuto è già disegnato e quindi inizio direttamente il lavoro potete guardare nel piattino i colori che utilizzerò il bianco, il giallo, il verde chiaro, il marrone cioccolata e un blu chiaro. La pallina di vischio ha un colore perlaceo bianco molto difficile da realizzare, soprattutto sul tessuto bianco. Potremmo realizzarla con tinte più o meno calde, dal giallo brillante al bianco grigio, ho deciso che le farò di un colore abbastanza freddo perché il resto della composizione conterrà molti rossi e molti gialli e quindi voglio spegnere un po' la composizione. Nel frattempo che spiegavo ho dipinto già alcune palline completamente bianche. Con il pennello piatto numero 4 prendo con l'angolo sinistro un po' di questo verde chiaro e del marrone. E poi con questo vado a definire la forma della pallina lasciando che il taglio del pennello scorrendo formi il bordo della pallina. Quando riprendo il colore prendo un po' più di verde oppure una punta minuscola di blu o di giallo e cerco di sfumare verso l'interno della pallina ma lasciando punto centrale completamente bianco. Per dare una luce più calda alle vostre bacche aggiungete un po' più di giallo. Prendete meno giallo invece se volete delle bacche di un colore più freddo. Bisogna ricordarsi di farle piuttosto rotonde. Evitiamo per quanto possibile di fare delle bacche ovali. Se vi rimane difficile realizzarle con il pennello piatto vi consiglio di utilizzare un pennello piccolo rotondo però l'effetto potrebbe essere un po' diverso. Bisogna fare attenzione alle bacche che rimangono sotto perché devono risultare nel bordo in cui toccano le bacche superiori di avere un alone un po' più scuro a causa dell'ombra che la bacca superiore fa a quella inferiore. Osservate come dipingendo con questo pennello riesco a tenere l'esterno della bacca con una linea completamente dritta, mentre l'interno molto sfumato verso la zona centrale completamente bianca. Quando dipingo una composizione dove ci sono molti elementi simili di piccole dimensioni, di solito ne dipingo più di uno contemporaneamente. Odio dover sciacquare il pennello in continuazione, cambiare colore, cambiare pennello, cambiare posizione della mano. Preferisco razionalizzare il tempo che ho a disposizione e sfruttarlo al meglio. Dopo aver dipinto tutte le palline, passo a dipingere le foglie. Non aggiungo colori perché utilizzerò gli stessi che ho usato per le palline, soltanto che avranno delle tinte un pochino più intense e quindi conterranno meno bianco. Soprattutto le foglie daranno l'impressione di essere meno luminose delle palline, perché le palline hanno una forma sferica che tende ad accumulare la luce al centro e questo le rende appunto più lucenti. Il procedimento per dipingerle è lo stesso delle palline, quindi realizzo il bordo esterno con l'angolo del pennello con cui ho preso i colori dal piattino, ottenendo una linea molto sottile e ben definita e tenderò a sfumare verso l'interno dove c'è la parte piatta del pennello con il colore appunto che è disponibile sul pennello stesso. Ricordatevi di fare una piccola nervatura al centro della foglia. Aggiungo dei rametti fatti sempre con lo stesso pennello. In fondo questo pennello è abbastanza piccolo e quindi mi permette di destreggiarlo senza troppe difficoltà. 
come avete avuto modo di notare dipingere questi bacche e queste foglie è abbastanza semplice e scorrevole se al centro le palline non sono venute molto bianche potete riaggiungere qualche puntino di bianco puro per dare luce queste palline messe così da sole nel vuoto della tovaglia sembrano un po tristi e fredde ma la composizione andrà finita e bisogna poi giudicarle nel contesto generale il video finisce qua vi ringrazio dell'attenzione mettetemi un like iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video tutorial